Sarah, c'est moi. Euh, donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est un look avec une seule palette. palette. C'est de BH Cosmetics, c'est la Marble Collection Warm Stone. Donc vraiment, tout ce qui est sur mes, mes yeux, euh, mon bronzer, blush, le highlight. Et puis euh, même un eyeliner que je porte, c'est de cette palette-là. Donc juste pour mon que ce soit parce que c'est écrit on prend pas pierre dessus que c'est nécessairement que tu mets juste ça sur tes yeux pour faire ce qu'on veut avec c'est vraiment de s'amuser et j'espère que vous allez aimer la vidéo alors let's go je vais commencer par vous présenter la palette c'est de BH Cosmétiques euh, ça s'appelle Marble Collection Warm Stone et je vais vous la montrer ça ressemble à ça Euh, puis un beau grand miroir dedans, et puis c'est la marque, c'est de BH Cosmétiques. Euh, c'est une marque qu'on ne trouve pas en pharmacie présentement, sauf que si vous allez sur le site, je vais laisser le site dans la barre de description. Puis je trouve que vraiment euh, des belles choses, c'est abordable, puis c'est vraiment de la belle qualité. Donc euh, c'est ça, je vais essayer de faire un look complet avec euh, cette palette-là. J'ai déjà mis mon fond de teint et puis j'ai déjà fait mes sourcils, mais tout le reste, ça va être avec la palette. Donc, pour le fond à joue, highlight, bronzer, puis pour les yeux, bien sûr, ça va être avec cette palette-là. Pour le look aujourd'hui, euh, je vais commencer avec les yeux. Donc, je vais commencer par la couleur qui est plus comme grise dans la palette. Puis, je prends un pinceau euh, comme ça, là, pour le, le creux. C'est aussi de BH Cosmétiques, ça s'appelle V5. Et puis je m'en vais directement dans mon creux. Ensuite, je vais utiliser la troisième couleur. Oh, c'est comme un brun plus chaud. Puis avec la même pinceau, puis je vais venir encore une fois dans le creux. Puis vraiment, à ce stade-ci, ça n'a pas besoin de vraiment précis, précis. Euh, c'est des couleurs qui sont plus pâles puis j'aime mieux en rajouter petit peu à la fois que vraiment en rajouter trop puis que ça apparaisse euh, que je puisse plus comme le le stomper il euh, y a quand c'est quand même poudreux comme euh, comme palette comme vous pouvez voir c'est juste prendre un, un, un gros pinceau puis venir enlever l'excédent le, puis avant de l'appliquer, bien taper le, la poudre parce que vraiment, je m'attendais pas à ça. Donc juste pour ajouter la chaleur dans le dans l'œil, dans le regard. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est juste à côté. Puis je vais changer de pinceau. Je vais en prendre un. Je vais comparer les deux. Je vais en prendre un que les, les poils moins longs, puis qui est plus court, et puis plus dense aussi. Puis je vais venir dans la couleur juste à côté, donc au coin à droite en haut. Puis encore là, je vais taper l'excédent. Puis on va aller dans le creux. Mais un peu plus bas, qu'est-ce qu'on a appliqué? Donc la première couleur, c'était plus pour la, le haut. Puis là, il va un petit peu plus bas. Pas trop non plus bas sur la paupière. Encore dans le creux, mais plus bas que la première couleur. Puis j'en mets aussi dans le coin à l'extérieur. Puis après, je vais venir reprendre le même pinceau que j'avais au début. Et puis je vais prendre les deux, les deux couleurs et puis vraiment revenir pour que tout soit égalisé. Donc tu sais qu'on ne voit aucune, aucun changement des deux couleurs. Euh, après ça, je vais venir prendre cette couleur-là ici au milieu avec un pinceau de Elf. Je sais pas c'est quoi le nom, mais il m'avait coûté comme 1$ sur le site de Elf. Puis, je vais venir encore une fois dans le creux de l'œil pour vraiment 
Nee, uh, ik ga hier een nom beginnen. Dan moet ik hier. Puis vraiment que cette palette-là, c'est important de venir enlever l'excédent parce que j'en marque qu'elle est vraiment poudreuse. Ça, c'est un... un des avantages qu'elle a. Parce que sinon, les couleurs sont super belles puis je l'aime vraiment, mais elle est beaucoup poudreuse. Pour que ça soit plus dégradé, je vais revenir prendre la première couleur qui était comme grise et puis la deuxième, le brun chaud. Puis avec encore la même, le même pinceau, puis je vais venir tout estomper ce que j'ai fait. Euh, ensuite de tout ça, mm -mm -mm. je vais prendre la couleur qui est en bas. Euh, Celle-là. Puis euh, je vais utiliser mon doigt pour venir la mettre dans le milieu de mon œil. Sur ma paupière, pas dans mon œil. Euh, pour le coin interne, je vais utiliser un pinceau comme ça. Parce qu'avec mes ongles, je peux pas l'atteindre. Euh, après ça, toujours avec mon doigt, je vais venir prendre la couleur en haut à gauche complètement, le petit blanc. Je vais en mettre juste dans le centre de ma paupière. Et puis, je vais aussi prendre un petit pinceau. Euh, puis, je vais venir en mettre en haut de mon sourcil. Je vais pas en mettre trop parce que ça a quand même des brillants, mais je vais en mettre un petit peu. Comme ceci. Donc, pour euh, la ligne sous mes yeux, j'ai commencé avec un pinceau euh, de Elf. C'est pour les ombres à paupières. Mais je l'ai utilisé pour, dans le fond, je l'ai mis dans la première, euh, dans cette teinte ici. Puis, je suis venue en dessous de mes, euh, de mes yeux comme ça. Puis ensuite, j'ai pris un plus petit pinceau. Puis, je suis allée dans la teinte plus foncée ici. Et puis, euh, encore une fois, je suis allée plus dans le coin cette fois. Puis là, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre un plus petit encore pinceau. Puis d'aller dans euh, le ton qui est blanc en haut au coin. Et de vraiment venir illuminer euh, les coins et puis aussi la ligne du bas juste à l'intérieur. Ce que je vais utiliser ensuite, c'est euh, les deux couleurs ici. Donc euh, le, le brun ici, puis celle en, en haut. Et puis euh, on doit taper l'excédent. Et puis je vais venir sur mes joues. Donc c'est vraiment euh, pigmenté, là, je dois dire. Il faut vraiment euh, stomper parce que Ouh. ça fait peur au début, je dois dire. Mmh. Comme ceci. Pour le blush, je viens utiliser le simplement le rose qui est ici. Et 
Et pour le highlight, euh, je vais prendre le blanc ici et puis le rose. Donc, je vais mélanger les deux. Puis, on va voir qu ce que ça donne. On aime ça. Après ça, euh, j'ai pris mon spray de Wet n Wild, de vaporisateur de fixation. Je vais aller sur mon pinceau comme ça. Je suis trempée dans la teinte la plus foncée. C'est ça qui va me servir de eyeliner. Ça, je vais faire l'autre œil en dehors de la caméra. Donc ça, c'est le look final. C'est ce qui complète ma vidéo d'une seule palette. Donc, dans la barre de description, je vais ajouter celle qui m'a donné l'idée de faire ça parce que ça vient d'une Canadienne, elle s'appelle Jamie Page. Donc, je vais mettre sa vidéo dans la barre de description. Puis sinon, vous pouvez donner des likes, commenter, vous abonner et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!